Lo, lo presté. Muchas gracias, chicos, por venir. ¿eh? Gracias a vos. Gracias, eh, muy amable. Presentes en el encuentro de sociales ahí en Historias de Entrebelín, ¿no? Entrebelín, de ahí venimos, justamente. Muy lindo. ¿Muy alborotado todo en el sentido lindo de la palabra? Sí, sí, sí. Muy debatido, eh, muy participativo. Muy lindo. Muy lindos temas, muy lindas mesas. ¿Cuál, ¿Cuál fue el lema? El otro día lo charlé con José Jones, pero no recuerdo bien el, el lema. Lo tengo por acá, en algún momento lo voy a determinar. Pero uno podía hacer, sin mirarlo ahí directamente, un análisis o una, un, un enlace con lo que estaba sucediendo eh, eh, o lo que está sucediendo en el contexto actual, ¿no? Sí, porque tiene que ver con eh, las expresiones de los sujetos subalternos y las investigaciones en ese, en ese sentido, así que tiene que ver también con las representaciones, hay mesas sobre representaciones en Patagonia eh, y demás, eh, como decía Liliana, muy, muy concurrido, muy interesante en las mesas, eh, Gente de Neuquén, Chile, bueno, de toda Patagonia. Eh, Argentina, Chile en el encuentro. Exactamente. Como siempre, ¿no? Es el, a ver si vigésimo primero, me parece por ahí, ¿no? O. Eh, 12. 12, ¿eh? Sí, sí. El décimo segundo. El décimo segundo. Décimo Al revés. Era. Exactamente. Ah. Eh, ya vamos a charlar sobre la presentación del libro, Liliana, ¿te parece? De mañana. Sí. Eh, pero quería antes que nada saber, no vas a zafar, Pablito, de contarnos. ¿Cuál fue la ponencia tuya allí en Trevelin? La excusa para venirme a Trevelin <risa> fue presentar un trabajo sobre un, eh, un señor que era un productor, de dicho así en forma de categorías, era un productor de bienes simbólicos que utiliza esta, esta capacidad digamos, de, de su vida para ascender socialmente y para ocupar algunos espacios de poder. Se llamaba Ángel Custodio Fernández de Custodio. Cabrero. Sí. Eh, Ángel Custodio, calcula la, la raigambre religiosa de sus padres, aunque él en una, una época era marcadamente anticlerical, hasta que echa buena y se hace de derecha, como, cor, como corresponde. Eh, se une de nuevo la, la línea histórica. Eh. Totalmente, tomó, la, tomó la, la, lo que le venía de, de la casa. Eh, es un tipo que se, se escapa de España, es un desertor en realidad, porque cuando se declara la guerra entre Estados Unidos y España por las propiedades ultramarinas de Cuba y Filipinas, el padre que era un era un cirujano naval, él le dice que se vaya porque no quiere encontrarlo en una mesa de operaciones, el cabrero se va, lo dejan en Buenos Aires y con una mano atrás y otra adelante se viene, se viene a Trelew, él en sus memorias cuenta una anécdota parecida a la que con, cuenta José Espronceda. Tenía unos pocos, unas pocas monedas en el bolsillo y las tira, las tira porque dice que no puede entrar con tan poca plata una nueva vida. Eh, era un tipo que le encantaba hacerse ver, eh, mostrarse. Medía aproximadamente un metro cincuenta y cinco y andaba con ínfulas de, de, de morocho. De Michael Jordan. De morocho de la NBA, iba a decir justamente. Eh, así que... Eh, aprendió fotografía nada como una necesidad, como una ocupación al encontrarse con otro personaje muy singular que era Carlos Foresti y empezó su desarrollo así fue corresponsal del diario La Prensa el gladiador, luego puso un comercio entre Leo, arrancó con un local de fotografía, después empezó a vender eh, artefactos de fotografía fonógrafos y terminó teniendo un comercio que le fue bastante bien eh, fue uno de los socios fundadores de ahí es un poco una plataforma política no uno de los socios fundadores de la asociación española de Trelew y luego fue cónsul y en esa deriva política que él tuvo terminó como jefe de la falange tradicionalista española en Patagonia en un momento en que España bueno estaba teniendo su cruenta guerra civil y la, la repercusión de eso en, en el Valle del Chubut fue muy, muy fuerte. La, hubo enfrentamientos entre ah. una izquierda y una derecha española bastante fuerte. Eh, al unísono que, por ejemplo, en la asociación italiana eh, los fascistas y los profascistas también se, se agarraban a tiro, literalmente. Y había, no andaban con chiquitas. No andaban con chiquitas. Y habían algunas eh, simpatías pro-nazis de como decía Cabrero en algún documento que, que está entre, entre su, su documentación, nuestros aguerridos hermanos del RIN, los aguerridos hermanos del ah, RIN eran eh, partidarios de, de, la, de Hitler, a quien, por ejemplo, en el diario El Pueblo de Troleu le dedican en el año 44, 45, no recuerdo bien, eh, le dedican un, un especial a toda, a toda fotografía. 
memorias que en, en los pueblos como el nuestro, el Trenegu y demás, no, no están totalmente obturadas. Nad, nadie estuvo ahí. Bueno, la, la, la pregunta iba por ese lado, Pablo. De estos personajes o esta parte de la historia... Eh, ¿Queda un poquito relegada de la, de la historia oficial? ¿Están un poquito escondidas? ¿Están en la cajonera? Por supuesto, al tío borracho siempre se lo esconde. ¿Y, y a la hora de sacarla? ¿Complicada? No, eh, una primera aproximación a esto fue en el, en el año 2008, sacamos un libro sobre la que tuvo que ver con el centenario de la Asociación Española, en donde estos personajes estaban presentes, obviamente fueron parte de la vida de la institución, pero la investigación, digamos el aniversario dentro de la Sociedad Española, nos sirvió a nosotros como una especie de excusa para hablar de Trelew y las disputas políticas que habían visto desde la ventana de la Asociación Española, que está en el centro de Trelew. Y por, porque además las asociaciones étnicas en el momento tenían una relevancia que no tienen hoy, hoy es muy difícil de... Eh, poder ver eh, esa magnitud porque los tipos congregaban las obras sociales los eventos deportivos en un lugar en donde el poder político estaba digitado de arriba y entonces el poder real se podía desarrollar mejor desde, desde estas asociaciones entonces eh, la asociación española la asociación italiana, estas asociaciones intermedias tenían un poder muy grande la asociación española se carga a un gobernador Directamente. Directamente, hay uno, unas disputas, unas cuestiones ásperas eh, y piden, van a Buenos Aires en una comitiva, eh, Cabrero uno de ellos, Cabrero que estaba a la derecha junto con José María Borrero, un tipo que después aparece como uno de los denunciantes de la Patagonia Trágica en Santa Cruz, fue presidente de la Sociedad Española de Trelew, van juntos a, a Buenos Aires, piden la destitución de Robin Escalante y la logran, eh, no, no, era, no era poco. Entonces, eh, desde ahí había, había mucha disputa por ocupar ese poder. Y dentro de la Asociación Española esta disputa se da entre republicanos y, y falangistas. Entre los republicanos estaba alguien que terminó siendo el presidente de ese, de ese momento, que era el dueño de otro de los diarios de Trelew. Estaba el pueblo que era marcadamente fascista y el avisador comercial que era centro izquierda hasta donde se podía <risa> eh, así que eh, ahí habían unas disputas más, más que importantes y a nosotros nos sirvió esto esta publicación para poder poner en el, en el tapete estas cuestiones eh, brevemente antes de finalizar y charlar ahí con Liliana tiene que ver con esto mantienen uno cuando va a los clubes también de, de, de los pueblos de las ciudades como, sí. como es que también hay un núcleo que se mantiene todavía, que es un núcleo conservador también, que mantiene ese poder tradicional que, que como contabas, ¿no? estaba en aquel momento, no, no se determina de, 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 de disolver tal cual uno lo piensa. Está, hay algunas esencias que se mantienen todavía en algunos clubes, ¿no? Eh, más que, sí, yo creo que es un movimiento más general que solo los clubes. Hay una tendencia... Primero y eran dispositivos de poder, como decía. Sí, también, eran ¿no? dispositivos de poder, están vinculados a ciertos apellidos que se consideran Nick. Eh, a ciertos apellidos además una de las cuestiones que se daban en estas asociaciones era que podía ser dirigente aquel tipo que tenía la posibilidad de no laburar porque había que estar muchas horas entonces, entonces el tipo que era dueño de un almacén de ramos generales y lograba que el hijo se hiciera cargo del almacén y, y los empleados laburaran y produjeran para él él tenía tiempo para estar rosqueando pasa, pasa hoy en otros ámbitos bueno, esto sucedía entonces esos esos eh, sectores se han se, se, se consolidaron después tuvieron hijos profesionales que un poco siguieron esa trayectoria no es el caso de Cabrero que no tuvo digamos descendencia pero sí hay algunos apellidos de Trelew que, que, que se conservan por ejemplo eh, como parte de, de, esta, de estas líneas ¿no? que después formaron clubes de fútbol o formaron lugares como el tenis club y demás eh, la, o estaban incluso en varias eh, 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 se repetían los nombres, por ejemplo, en la sociedad rural, acá en Esquel pasa exactamente Igual. lo mismo, en la asociación tal, en el club de, de pesca de tal lado, en el club andino del otro, Igual. pero son más o menos los mismos apellidos porque tienen tiempo, como hay otros que generan plusvalía para <risa> ellos, tienen, dicho en términos más, más marxistas, eh, tienen tiempo de hacer política. Tal cual. Eh, 